Nós estamos recebendo no Sofá do Morning Show a presidente da OAB de São Paulo, a nossa convidada Patrícia Vanzolini, que é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da OAB de São Paulo. Primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados em 90 anos. E a OAB de São Paulo é a maior OAB do país. Patrícia também é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e do curso Damásio de Jesus, além de doutora pela PUC de São Paulo. Bem-vinda, minha amiga Patrícia Vanzolini. É um prazer ter você aqui com a gente. Maravilha. Obrigada, Cuba. Obrigada. Prazer estar aqui nesse sofá com Ana, Felipe, com o Mando e com você também, querido amigo. E falando com o teu público aqui, ultra qualificado da Jovem Pan. Obrigada pelo espaço. Patrícia, pra gente é uma honra muito grande ter você. Pra mim, particular, particularmente, você sabe disso. E a gente quer começar, Patrícia, falando dessa novidade que foi a sua eleição na OAB de São Paulo. Depois de 90 anos de uma instituição presidida por homens, você se colocou na disputa eleitoral, foi escolhida pelos advogados como a primeira mulher há cerca de dois anos, né? Nós estamos no terceiro ano de gestão e eu quero saber quais foram os des desafios que você encontrou na presidência da OAB de São Paulo. Olha, primeiro, eu tenho que dizer que eu fico super feliz por mim, pelas mulheres todas, porque eu acho que era o justo, né? E fico feliz também pela advocacia de São Paulo ter reconhecido que a questão de ser mulher, ser homem, não importava. Né? O importante era ter alguém que tivesse uma história, que tivesse um projeto de gestão, né? Quando eu me candidatei, nós fizemos ali todo um projeto do que faríamos, quais eram os nossos planos. Então, eu fico feliz porque, para mim, isso deveria ser natural. Não deveria ser nem tema de comentário. Acaba sendo porque de fato eu sou a primeira mulher Sim. mas não deveria ser, não deveria ser bom, ela tem competência ela tem probidade, é uma pessoa de palavra esses deveriam ser os requisitos né? não ser homem ou ser mulher então eu fico muito feliz que a advocacia de São Paulo tenha entendido que o importante era de fato o programa o projeto e tenha votado em mim, porque afinal de contas Ana, hoje nós já somos mais do que 50% dos inscritos aqui em São Paulo são mulheres são competentes, advogam batalham, militam então nada mais natural do que a gente está também num cargo aí de, de gestão agora como você falou aqui sobre os desafios e eu acho que isso é importante né? porque acho que quando a gente fala de mulheres em cargos de liderança acho que tão importante quanto chegar é você apresentar é performar, é você entregar uma boa gestão, né? Porque de nada adiantaria o uh, São Paulo ter eleito aí a primeira mulher que uh, ficasse nisso, né? Uh, não tivesse mais nada a apresentar, se não essa questão de gênero. Então, acho que competência de gestão, modernidade, realmente querer trazer a entidade mais perto da advocacia, entregar de novo para a advocacia, despolitizar a entidade, tudo isso eram objetivos da nossa gestão e agora aí, com dois anos e meio, quase, eu acho que a gente está conseguindo entregar. Então, acho que eu fico feliz e orgulhosa de ser a primeira, mas mais feliz e orgulhosa da gente estar tá conseguindo entregar uma boa gestão aí que quero fique para a história. Excelente.